हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करिए शोभे भालो अच्छे हैं तो आज के ब्लॉग टी शौकल थी कि शुरू करें ची घूमते के उठे फ्रेश हुए शुजा चादर चले शे ची तो देखते पाची जाम गा चे मुकुल शे चे विंटर के शेष दिखता थी मैं भी आम गा चे मुकुल आशे तो देखता আমু আজকে ব্রেকফাস্টে খিচুড়ি করেছে কালকের মাংস তরকারি ছিল একটু তো সেটার মধ্যেই খিচুড়ি রান্না করে ফেলেছে আমি আচার দিয়ে নিয়েছি খাবো এখন শীতকালে আসলে সকালবেলা খিচুড়িটা খেতে গরম গরম ভালোই লাগে ভেজিটেবল মিক্স অথবা বিফ সাথে থাকলে তো আরো মজা হয় আর সাথে আচার থাকলে তো কোনো কথাই নেই তো মজা ছিল খিচুড়িটা অনেক মজা হয়েছিল तो आमार स्वीट स्वीट आपु देर के बोल ची जारा आमार ब्लॉग देखेन शुंदर शुंदर कमेंट्स करेन तादेर के अशुंग खुद होनु बाद शाथे था कर जोन्नो अपना रा आमार ब्लॉग देख बेन कमेंट्स कर बेन तो आमी अखन नाश्ता टक कोरे निबो किचुई टाशोला अनेक मज़ार चिलो आज के हमारे गाला टा भालो ना बॉयस टा भालो आज तेसे ना में भी कारण काल थी कि ओने काशी चिलो कुछ कुछ एकाशी तो गाला टा शांति पत ची ना तो ये जोन एक जो कैमोंड जानी लगते से तो अम्मी एक ओन नाश्ता करेनी बो घूमते की एक जो लेटी उठ सिलम और एक ओन तो वर्षना नहीं सो काज काज जो तो ये तो निजेर मोतो करे शामिल का टाइ। तो एक ओन आमी किचु ग्रीन पी माने मोटर शूटी चिला ची। अब आर छादेरू पड़े आज ची तो ये गुला बोशे बोशे एक तो चिलते सी। आ ये मोटर शूटी गुला आमर आपु निये शिचे ढकाती का आशा शोमाय आमर काजीन बोरो आपु तो जेठी आमदेर को दिलो अनेक गुला ते ये गुलो चिले नीची तार पर अम्म ये गुला फ्रीजर रखे दीवे आमिया रामर बोन चिलती सिला में रोधे बोशे मॉर्निंग है शीत कले रोत टाइप तो आराम लगे अने छादे आश्ले रोधे आर पड़े जाती इच्छ करेना तो रोधे बोशी खोनिक तो ये गुला कोटते सी तो आज के भावलम एक तो ये टा झाड़ू दे ही अमर छादेर शीरी टेक तो झाड़ू दी बो झाड़ू दी ची आश्चर्य निजेर काज के कौकुनो छोटो करे देखा हुची इतना काज जय जय मुनि होक काज कौकुनो छोटो ना छोटो बड़ो शब्द काज की संबंधीय कड़ा हुची तो आमी एक तो अमर बाशर छादेर शीरी टेक तो झाड़ू दी थी अलग जाम मुद्दे तो आज के बाबलम जामी एक तो दी तो काज अशले जाई होक निजे इटा निजे काज करने में दामी अनेक आराम पाई मर काज करते खराब लगे ना बालू ही लगे बेश मजा पाई यार निजे काज करने में दे कुनो अशोम मने किचु नहीं तो अमी एक तो झाड़ू दी निच्छी तो शी इटा झाड़ू दिए नीचे दिखे निये जाबो गोसोले रागे ही झाड़ू दिच्छी बाबलम गोसोले जाबो एक तो शी इटे एक तो क्लीन कोरी तो झाड़ू दिए आमूर का छे जाबो एक तो तो आमूर का छे दिखे आमू की कोटते से रान्ना बोशी दिए छे तो আম্মু দুপুর বেলা রান্নাটা এখানে ইয়েতেই করে মানে এই যে লাকড়ির চুলায় আসলে গ্রামের একটা ট্র্যাডিশন ভাব হচ্ছে মাটির চুলা বা লাকড়ির চুলা তো আমাদের এটা মাটির চুলা না এটা হচ্ছে সিমেন্টের সিমেন্টের চুলা তো আম্মু এখানে লাকড়ি দিয়ে রান্না করতেছে তো দেখতে আসলাম যে আম্মু কি রান্না করতেছে আজকে বেশি কিছু রান্না করতেছে না আজকে হচ্ছে মুলো দিয়ে তারপর শোল মাছ দিয়ে রান্না করতেছে आर इखाने 
লাউয়ের খোসা ভাজি করবে মাছের ডিম দিয়ে আর ডাল রান্না করবে কালকে যে গেস্ট আসছিল অনেক রান্না বান্না ওইখানে রয়ে গেছে অনেক গুলা খাবার তো এই জন্য আর আজকে বেশি কিছু রান্না করবে না এই যে ডাল রান্না করতেছে অনেক ডিফিকাল্ট মাটির চুলা এভাবে রান্না করা লাকড়ি চুলা অনেক ডিফিকাল্ট এগুলো হচ্ছে লাউয়ের খোসা ওইগুলোকে কুচি কুচি করে তারপর একটা সাথে আলু দিয়েছে তো এগুলো হালকা একটু ভাব দিয়ে নিয়েছে হালকা একটু নরম করে নিয়েছে তো এগুলো হচ্ছে মাছের ডিম কি মাছের ডিম মেবি কাতল মাছের ডিম হবে তো এগুলো আমি হালকা হলুদ লবণ দিয়ে আগে ঝুরি করে ভেজে রেখেছে আর এখানে পেঁয়াজ কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে তেলের মধ্যে তারপর সব মশলা অ্যাড করতেছে এটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিবে আমি যে বসে বসে এখানে ভিডিও করতেছি আমারও কিন্তু এখানে খুব হিট লাগতেছে কারণ চারপাশ থেকে আগুনের হিটটা আসে সো ডিফিকাল্ট লাকড়ির চুলায় রান্না করা অনেক ডিফিকাল্ট কিন্তু গ্রাম মানেই হচ্ছে এরকম লাকড়ির চুলায় রান্না আর আমাদের এলাকায় এখনও ওইভাবে গ্যাস এখনও আসেনি সো এই জন্য আমি দুপুরের রান্নাটা এখানেই করে আর অন্যান্য বিকেলের নাস্তা টাস্তা সব কিছু আমরা সিলিন্ডারই করি প্রায় সময় আবার সিলিন্ডারও রান্না করা হয় তো মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছে তারপর কষানো হয়ে গেলে এটাতে এখন যে লাউয়ের খোসাগুলো ভাব দিয়ে নিয়েছিল এগুলো এখন দিয়ে দিবে দিয়ে দিছে এখন আমি একটু চেষ্টা করতেছি লাড়ার নাড়ার জন্য কিন্তু অনেক হিট লাগতেছে পারতেছি না আমি আমার কখনো এটার এক্সপিরিয়েন্স নাই এখানে কিভাবে রান্না করাটা যদিও গ্রামে থাকি কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্সটা নাই আমার কাছে খুবই ডিফিকাল্ট মনে হয় একদিক দিয়ে আগুনটাকে নিজে নিজেই এটাকে আগুনটা ধরাইতে হয় এটা মানে জাল দিতে হয় আর একদিক দিয়ে রান্নার কাজটাও করতে হয় তো এটা খুবই ডিফিকাল্ট মনে হয় তা আমি এখন এই যে ডিমগুলো ভেজে রেখেছিল এগুলো এখন অ্যাড করে দিছে আর এই ভাজিটা অনেক অনেক মজা হয় লাউয়ের খোসাটা আবার একটু হালকা সেদ্ধ করে পেস্ট করেও ভাজি করা যায় আবার এভাবেও করা যায় লাউয়ের অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই ফেলনো যায় না লাউয়ের বিচি দিয়েও একটা ভর্তা হয় আর এই ভাজিটা তো সাথে ডিম থাকে মাছের খেতে অসাধারণ হয় ঝাল ঝাল তো এখান দিয়ে মূলা তরকারিটাও হয়ে গেছে শোল মাছ দিয়ে মূলা কাঁচামরিচ ধনে পাতা দিয়ে তো আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার আম্মুর রান্না আসলে অনেক অনেক মজা হয় তো আমি আর থাকতে পারলাম না ওখানে অনেক গরম ছিল চলে আসছি তো আমার ভাইয়া বল ছোটো ভাই বলতেছে একটু শরবত খাবে তো ওকে একটু শরবত বানিয়ে দিচ্ছি ও আসলে একটু অসুস্থ শ্বাসকষ্টের প্রবলেম ওর তো কাল থেকে খুবই অসুস্থ সবাই প্লিজ আমার বাইটার জন্য একটু দোয়া করবেন খাবার টাবার কিছু খাইতে পারতেছে না তো এখন বলতেছে আপু একটু শরবত খাবো একটু শরবত বানিয়ে দাও আমাকে তো ওর জন্যই শরবতটা বানাইছি এই যে এখন ওকে একটু শরবতটা খাওয়াই দিব ও খুবই অসুস্থ কাল থেকে হঠাৎ করে ও রাতের বেলা শ্বাসকষ্টটা বেড়ে গেছে সবাই প্লিজ দোয়া করবেন তো আজকে আমি বিকেলে একটা জিনিস বানাবো এটা হচ্ছে ছোলার ডালের বরফি আমার বোন এটা খেতে খুবই খুবই পছন্দ করে তো বেসিক্যালি ওর জন্য এটা সব সময় বানানো হয় তো তো চলে গেছে তো এখন বানিয়ে ওর ফ্রেন্ড যাবে ওর ওখানে ঢাকায় তো ওর ফ্রেন্ডের কাছে দিয়ে দিবে আম্মু তো কিছু বরফি বানাবো ওর জন্য এখানে যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে আমি নিয়ে নিয়েছি ছোলার ডালটাকে ভিজিয়ে রেখে তারপর এটাকে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি তারপর এখানে ইয়ে বাদাম কাঠ বাদাম দুইভাবে কুচি করে নিয়েছি একটা রান্নার সময় এটা বানানোর সময় দিব আর একটা ওপরে গার্নিশিংয়ের সময় দিব তারপর চিনি লিকুইড দুধ এলাচ দারচিনি কিসমিস ফুড কালার তারপর নিয়েছি ঘাটি গাওয়া ঘি এগুলো দিয়ে আমি এখন একটা বরফি বানাবো তো একটু বরফির রেসিপিটা একটু দেখাবো আপনাদেরকে 
তো কড়াই আমি প্রথম থেকে ভিডিওটা করতে পারিনি কড়াইয়ে ঘি দিয়ে তারপর ঘিয়ের মধ্যে এলাচ দারচিনি দিয়ে একটু ভালো করে এটাকে একটু ভেজে তারপর আমি ছোলার ডালের যে এটা করে রেখেছিলাম ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে এটাকে ভেজে নিব খুব ভালো করে ভাজব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা একটা আঠালো ভাবটা ছেড়ে যাবে তারপর একটু একটু শুকনো শুকনো ভাব আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে একটু ভালো করে একটু ভেজে নিব এটা ভাজার সময় অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে তো ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে লিকুইড দুধটা অ্যাড করতেছি লিকুইড দুধটা অ্যাড করে দিব দুধটা দেওয়ার পর আরও ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিব দুধ অনেক এটাকে মিল্ক যে পাউডার পাউডার দুধ গুলিও দিতে পারেন আবার এভাবে গরুর দুধ দিতে পারেন তা আমি এটাখানে গরুর দুধটাই ইউজ করেছি এটা আবার এখন আমি চাইলে এটাকে হালুয়াও করতে পারবো আর বরফি শেপ দেওয়ার জন্য এটাকে আর একটু আঠালো ভাবটা এত বেশি রাখবো না তো দুধ দেওয়া হয়ে গেলে এটার মধ্যে আমি ফুড কালারটা অ্যাড করে দিব ফুড কালারটা এই জন্য দিচ্ছি যে সুন্দর একটা কালার আসবে এছাড়া আর কিছুই না জাস্ট কালারটার জন্যই দেখতে অনেক ভালো লাগে তো কালারটা অ্যাড করে আমি কালারটার সাথে একটু পানি মিক্স করে নিয়েছি অল্প একটু কালারের সাথে পানি মিক্স করে দিলে ভালো তো ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিব এখন অনেকটা আঠালো হয়ে গেছে দেখতে পারতেছেন আমি এখনও চিনিটা দেই নাই ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি নেড়ে পুরোটার সাথে একদম কালারটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে মেশানো ভালোভাবে হয়ে গেলে তারপর এখন আমি এখানে চিনিটা অ্যাড করে দিব আমি এক কাপের মতো পরিমাণে চিনি নিয়েছি যে যতটা মিষ্টি খেতে চান সেভাবেও দিতে পারেন তো আমার মনে হয় কি বরফিটা একটু মিষ্টি বেশি হলেই ভালো লাগে তো চিনিটাও ভালো করে দিয়ে মিক্স করে নিব আর চিনিটা দেওয়ার পর এখান থেকে চিনিটা থেকে অনেক পানি উঠবে তো ঘাবড়ানোর কিছু নেই পানিটা আবার শুকিয়ে যাবে তো চিনি দেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে যে বাদামগুলো কুচি কুচি করে রেখেছিলাম কাঠ বাদাম তো কাঠ বাদাম কুচিগুলো দিয়ে দিলাম তারপর এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা একটা কড়াইয়ের গা থেকে ছেড়ে ছেড়ে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে চুলায় রাখব তারপর চুলা থেকে নামিয়ে আমি যেই শেপে কাটতে চাই ওই শেপে সুন্দর করে কেটে নিব সুন্দরভাবে সেট করতে হবে আগে তারপর সুন্দরভাবে এটাকে কেটে নিতে হবে তো বাদামটা সহ ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এই তো আমার হয়ে গেছে বরফি আমি বরফির শেপ দিয়ে কেটে নিয়েছি তো দেখাচ্ছি একটু আপনাদেরকে তো অল ভিউয়ার্স যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ